আপনাদের কথা দিয়েছিলাম বাঘ দেখাবো আজকে ভিডিওতে দেখাবো বাঘ হ্যাঁ সামনে থেকে খেয়ে দেয়ে দুপুরে হাই তুলছে আরাম করছে আর হালুমো করছে ওই দেখুন বাঘ ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত আর এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব দেখতে পেয়ে গেছি হাতি ইয়েস চল 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 মেরে হাতি মেরে সাথি ফার্স্টে কিন্তু এসে যেটা চোখে পড়লো হাতির ডায়েট হ্যাঁ কত কিলো খায় একটু আপনাদের আইডিয়া দিয়ে দিই এক কেজি আড়াইশো গ্রামের মতো রাইস খায় থার্টি সেভেন কেজির মতো সুগার কেন খায় আরও সাড়ে সাতশো গ্রামের মতো হুইট বা আদার জিনিস খায় এবং একটা লিভসেরও এখানে রয়েছে তিন কেজি মতো লিভস খায় থ্রি ডেজ অ উইক মানে আরও অনেক কিছু আছে পুরোটা আমি বললাম না হাতির ডায়েট সত্যি হাতিকে মেনটেন করাও কিন্তু বিশাল ব্যাপার এই যে পেছন দিকে দেখতে পাচ্ছেন এদেরকে হিমালয়ের বেসে যে ফরেস্ট আছে সেখানে পাওয়া যায় শ্রীলঙ্কাতেও পাওয়া যায় এগুলো হচ্ছে চিতল হরিণ হ্যাঁ এতক্ষণ ধরে এই হরিণটাকে খুঁজছিলাম মানে গায়ে চিট চিট রয়েছে তোরা যে যাও বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই আমার সোনার হরিণ চাই ফাইনালি দেখতে পেয়েছি লায়ন দ্য কিং অফ দ্য জঙ্গল আর মনে তো হচ্ছে দেখে লেজি বেশ দূরে বসে রয়েছে অনেকক্ষণ মুখ গড়িয়ে সামনে থেকে দেখতে পেলাম না বাট অবশ্য লায়নের ক্ষেত্রে লং ডিস্টেন্সটাই কিন্তু সেফ ডিস্টেন্স ভুলেও ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না এই বিশাল কেশর লায়েন্স মেন দূর থেকেই দেখতে ভালো এখন ঢুকে পড়েছি এক্সটিক অ্যান্ড ডিয়ার সেকশনে হ্যাঁ এটা পুরো একটা আলাদা করে সেকশন করা হয়েছে ঢুকেই ফার্স্টে দেখেছিলাম শিম্পাঞ্জি আর এবারে দেখতে পাচ্ছি জেব্রা কি অসাধারণ সৃষ্টি দেখুন ভগবানের সাদা কালো এই ডোরাকাটা অভূতপূর্ব এবং এই জন্যই বোধ হয় এটা জেব্রা ক্রসিং মানে রোডেও ইউজ করা হয় আর দিজ আর মেনলি হার্ভি ওরস গ্রাস প্রান্সের ওপরে সার্ভাইভ করে থ্রি হান্ড্রেড থেকে থ্রি হান্ড্রেড ডেজ মতো এদের গেস্টেশন পিরিয়ড আর মেনলি এদের আফ্রিকায় পাওয়া যায় এখন দেখতে পাচ্ছি হিমালয়ান ব্ল্যাক বেয়ার হ্যাঁ দেখে কিছু মনে পড়ছে সেই দার্জিলিংয়ের জুতে দেখেছিলাম দুটো ভাল্লু খেলা করছিল সেই ভিডিওটা যদি মিস করে গিয়ে থাকেন অবশ্যই দেখে নেবেন ডেসক্রিপশনে রয়েছে লিঙ্ক আর এখন দেখুন আলিপুর জুতে হিমালয়ান ব্ল্যাক বেয়ার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন সাম্বার ডিয়ার দেখুন কত বড় কি বিশাল দুটো শিং রয়েছে আর সত্যি হরিণের অনেক প্রজাতি দেখলাম আর এই সাম্বার ডিয়ার অনেক জায়গায় পাওয়া যায় ইন্ডিয়া বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কাতেও পাওয়া যায় প্রথমেই বলে দিই আলিপুর চিড়িয়াখানায় আসতে হলে প্রথমে আপনাদের টিকিট কাটতে হবে পঞ্চাশ টাকা পার হেড টিকিটের মূল্য টিকিট কেটে ভেতরে প্রবেশ করবেন এবং একটি জিনিস কিন্তু মাথায় রাখবেন বিকেল পাঁচটায় কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় চিড়িয়াখানা এবং তার একটু আগে থেকেই পশু পাখিরা নিজেদের খাঁচার ভেতরে অর্থাৎ গুহার ভেতরে যেখানে রাতে তাদের শেল্টার তার মধ্যে কিন্তু ঢুকে যায় এখন দাঁড়িয়ে আছি গ্রেট গ্রিন ম্যাকাওয়ের সামনে কত বড় সাইজের বার্ড দেখুন এগুলো ইউজুয়ালি সেন্ট্রাল বা সাউথ আমেরিকায় পাওয়া যায় এগুলো ট্রপিক্যাল বুডল্যান্ডসেই সার্ভাইভ করে এত জোরে এদের চিৎকার দেখুন লাউড অ্যান্ড ভেরি নয়জি এটা এদের ভালোবাসার ভাষা না ঝগড়ার ভাষা সেটা অবশ্য বলতে পারবো না
এই বার্ডসগুলি গ্রেট গ্রিন ম্যাকা হচ্ছে ক্রিটিক্যালি এন্ডেঞ্জার্ড মানে খুবই রেয়ার এগুলো এখন পাওয়া এদের লাইফ স্প্যান হচ্ছে অ্যারাউন্ড সিক্সটি টু সেভেন্টি ইয়ার্স আর এরা হচ্ছে মোনো গ্যামাস মানে দে বিলিভ ইন ওয়ান পার্টনার অ্যান্ড দে ক্রিয়েট স্ট্রং বন্ডস ফর লাইফ আর এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে এত জোরে যে চিৎকার করছে এই যে স্ট্রং বন্ডস ফর লাইফ মনে হচ্ছে এগুলো এদের ভালোবাসারই ভাষা এখনই আপনাদের দেখালাম লেসার ইন্ডিয়ান হর্ন বিল এদের লাইফ স্পিন লাইফ স্প্যান হচ্ছে ফিফটি থেকে সিক্সটি ইয়ার্স মতো আর এরা ইউজুয়ালি ফ্রুটস খায় অন্যান্য বার্ডস বা অ্যানিমেলস ম্যামেলস দেরও কিন্তু এরা খায় এখন আপনারা দেখছেন ব্ল্যাক সোয়ান হ্যাঁ সাদা নয় কিন্তু কালো রঙের রাজহাঁস এই ব্ল্যাক সোয়ান আমরা ইউজুয়ালি গল্পের বইতেই পড়ে থাকি আজকে সামনে থেকে দেখলাম এখন দেখতে পেলেন ব্ল্যাক সোয়ান এগুলো সাউথ ইস্ট সাউথ ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায় এদের লাইফ স্প্যান হচ্ছে অ্যারাউন্ড ফর্টি ইয়ার্স এরা বেসিক্যালি ভেজিটেবল ম্যাটারের ওপরেই কিন্তু সারভাইভ করে আর বিশ্বাস করুন এতদিন ছোটোবেলায় পড়ে এসেছি সাদা রাজ হাঁস হ্যাঁ সাদা মানেই সেটা সবসময় সুন্দর হবে তার কিন্তু মানে নেই ব্ল্যাক সোয়ান দেখলাম আমি কিন্তু প্রথমবার অ্যান্ড ইটস রিয়ালি বিউটিফুল অত্যন্ত সুন্দর এই চিড়িয়াখানার কিন্তু আরেকটি পর্ব রয়েছে আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে প্রথম ভাগটি যদি মিস করে গিয়ে থাকেন ডেসক্রিপশনে দেয়া রয়েছে সেই ভিডিওটির লিঙ্ক প্রথম পর্বটা কিন্তু অবশ্যই দেখবেন এইবার আপনাদের দেখাচ্ছি একটি বড় পাখি যার নাম এমু বেশ লম্বা এবং দেখুন কিভাবে হাঁটছে এরা কিন্তু খুব জোরে দৌড়তেও পারে এখন আপনাদের দেখালাম এমু হ্যাঁ নামটা নিশ্চয়ই শুনেছেন এই পাখিরি এটা কিন্তু ফ্লাইটলেস বার্ড মানে এরা উঠতে পারে না ইনস্টেড এরা কিন্তু দৌড়তে পারে আর স্পিড কত জানেন ফিফটি কিলোমিটার পার আর হ্যাঁ ভেবে দেখুন আমাদের নর্মালি ফোর হুইলার কার্সগুলো থার্টি ফর্টি কিলোমিটার পার আওয়ারে যায় এরা কিন্তু দৌড়তে পারে ফিফটি কিলোমিটার পার আওয়ারে এরা সুইমও করতে পারে কিন্তু যথেষ্ট বড় এই এমু হ্যাঁ ময়ূরের কাছে গিয়ে এটাই মনে মনে বলছিলাম পেখমটি মেলে ধরো দেখব কত শুনে দেখতে পেলাম পিকক হ্যাঁ এই পুরো পাখনা মেলে দেখতে পেলাম না পেখম মেলে দেখতে পেলাম না অবশ্য বাট স্টিল যতটা দেখতে পেলাম ইটস লাভলি হোয়াইট কালারেরও দেখলাম প্রবাবলি ওগুলো পি হ্যান আর যেগুলো পিকক বলে আমরা বেসিক্যালি জানি পিককরা কিন্তু মেল মেল বার্ডস মানে পিককদের ক্ষেত্রে দে আর মোর বিউটিফুল দ্যান দ্য ফিমেলস যখন গিয়েছিলাম চিড়িয়াখানায় তখন ঠান্ডার আমেজ খুব বেশি পড়েনি আপনারা যদি আরেকটু শীতের দিকে যান আরও ভালোভাবে উপভোগ করতে পারবেন যখন একদমই রোদ থাকবে না অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরে দেখতে পেলাম আমার ফেভারিট অ্যানিম্যাল জিরাফ হ্যাঁ সত্যি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলাম এই জিরাফ দেখব বলে সামনে থেকে দেখে সত্যি অবাক হলাম সেই কোন ছোটবেলায় চিড়িয়াখানায় এসেছিলাম বহু বছর পরে এলাম আর জিরাফ দেখে সত্যি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছিলাম না সার্ভাইভ <laughs> 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 এই 
জিরাফ ওয়ার্ডটা কিন্তু অ্যারাবিক ওয়ার্ড জারাফা থেকে এসেছে আর জিরাফ আগেই বলেছি টলেস্ট লিভিং টেরেস্ট্রিয়াল অ্যানিম্যাল হিসেবেই জানা যায় সব থেকে লম্বা আর এদের বিশেষ ক্যারেক্টারিস্টিক হল এদের অত্যন্ত লম্বা এই নেক আর লেগস এই চিড়িয়াখানা সম্পর্কে আপনাদের আরেকটি তথ্য জানাই শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে একবার শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ অনুরোধ করেছিলেন চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখবেন বলে তিনি জগৎচরণী দেবী দুর্গার বাহন সিংহ দেখতে চেয়েছিলেন এবং গিয়েছিলেনও চিড়িয়াখানায় দেবীর বাহন সিংহকে দেখার পরেই তিনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ নিজেই এই কথা পরবর্তীকালে জানিয়েছেন দেবীর বাহন সিংহকে দেখার পরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারপরে তিনি আর অন্য কোনো পশু দেখেননি ফিরে এসেছিলেন এবারে আপনাদের দেখাচ্ছি পাখির খাঁচা হ্যাঁ দেখুন কত লম্বা লম্বা ঠোঁট এদের কিরকম সরু সরু পায়ের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর এই লম্বা লম্বা ঠোঁট দেখে সত্যি অবাক হলাম আবার এসে গেছি বাঘের সামনে আর এইবারে বাঘ করছে কিন্তু বেশ পায়চারি মনে হচ্ছে দুপুরের খাওয়াটা ঠিক হজম হয়নি বাঘ মহাশয়ের দেখুন এদিক ওদিক করছে এবারে চলুন এগিয়ে যাই দেখি চিড়িয়াখানার ভেতরে কত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে সুন্দর করে ডেকোরেট করা হয়েছে এই গাছগুলিকে সুন্দরভাবে মেনটেনও করা হয় এবারে দেখব শিম্পাঞ্জি একটু দূরেই রয়েছে আসুন দেখি সুন্দর পথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকলাম দুদিকে গাছ বেড়া দিয়ে সুন্দর করে ঘেরা সুন্দর পরিবেশ ওই যে দেখতে পাচ্ছেন শিম্পাঞ্জি বসে রয়েছে ওই দিকে মুখ করে এদিকে পেছন দিক করে রডের ওপরে আর এবার এসে গেছি জেব্রার কাছে জেব্রা দেখতে দেখুন কি সুন্দর দেখতে লাগছে এদেরকে এই যে ভাল্লুক মশাই দৌড় দৌড়ি করছেন মনে হয় ওনার শেল্টারে ঢোকার টাইম হয়ে গিয়েছে আর বাইরে থাকতে মন চাইছে না কখন ভেতরে ঢুকবে অধীর ভাবে অপেক্ষা করছে এসে গেছি এক সুন্দর প্রাণীর কাছে হ্যাঁ হরিণ সত্যি সুন্দর না আমরা তো বলেই থাকি হরিণের মতো চোখ দেখুন কি সুন্দর করে তাকিয়ে রয়েছে কান দুটি কিন্তু সজাগ এদিক ওদিক দেখছে ওরা কিন্তু একটু ও ডেঞ্জারের আভাস পেলেই ভয় পেয়ে যায় এখন দেখতে পাচ্ছি ব্রাউ অ্যান্টলার্ড ডিয়ার মানে হরিণ আর এই হরিণ হচ্ছে হারভি ভোরাস এগুলো ইউজুয়ালি পাওয়া যায় মণিপুরে আর এখানে মেল ডিয়ার যেগুলো তাদের অ্যান্টলার্স আছে মানে শিং আছে যেগুলো প্রত্যেক বছর অ্যানুয়ালি পড়ে যায় আবার নতুন করে গ্রো করে এইখানে কিন্তু হরিণের অনেক প্রজাতি দেখলাম অনেক ধরনের হরিণ কোনোটা বড় কার রয়েছে বড় শিং সাম্বার ডিয়ারের মতো কারোর গায়ে ছিটছির দাগ রয়েছে কোনোটা একটু আয়তনে ছোট কোনোটা একটু বড় অনেক রকম প্রজাতি রয়েছে এইখানে এখন আর এক প্রজাতির হরিণ দেখতে পেলাম বার্কিং ডিয়ার এদের হচ্ছে ইউজুয়ালি থ্রু আউট ইন্ডিয়াতেই পাওয়া যায় এক্সেপ্ট দ্য ডেজার্ট রিজিয়ন অফ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর এছাড়া মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান ভুটান নেপাল সব জায়গাতেই বার্কিং ডিয়ার পাওয়া যায় এদের লাইফ স্প্যান হচ্ছে অ্যারাউন্ড ফিফটিন থেকে সেভেন্টিন ইয়ার্স এরা হচ্ছে হারভিওয়ারাস প্লান্টস গ্রাসের ওপরেই সার্ভাইভ করে এই হলো সাম্বার ডিয়ার এরই রয়েছে বিশেষ লম্বা বড় দুটো শিং এবং সাইজেও বেশ বড় 
চিতল হরিণ দেখতে পাচ্ছেন গায়ে সাদা সাদা দাগ রয়েছে এদের এই চিড়িয়াখানা কিন্তু খুবই একটি জনপ্রিয় টুরিস্ট স্পট বিশেষত শীতকালে বাচ্চাদের নিয়ে আসার জন্য একটি পারফেক্ট জায়গা আর একটু শীত পড়লে শীতের আমেজে এইখানে ঘুরতে কিন্তু বেশ লাগবে সঙ্গে করে টিফিন নিয়ে চলে আসবেন ওখানে বসে খাওয়ার জায়গাও রয়েছে সারা দিন চিড়িয়াখানাতেই কেটে যাবে খেলাধুলো করে পশু দেখে আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো এনজয় করেছেন তো অবশ্যই জানান কমেন্ট সেকশনে আর হ্যাঁ চিড়িয়াখানার প্রথম পর্বটিও কিন্তু রয়েছে সেটি যদি মিস করে গিয়ে থাকেন ডেসক্রিপশনে রয়েছে লিংক আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন সঙ্গে থাকুন শীঘ্রই ফিরে আসব নতুন কোন ভিডিও নিয়ে নতুন জায়গায় ঘুরতে যাব অথবা নিয়ে আসব কোন ঐতিহাসিক পর্ব সঙ্গে থাকুন আলিপুর জু দেখলাম বেশ ঘুরে অনেক কিছুই কাভার করেছি প্রায় সব কিছুই বলা যায় বেশ ভালো লাগলো অনেক বছর পরে এলাম নিজের শৈশবকে ফিরে পেলাম এখানে